Hello. Hello. Hi. Hi. Hello. ഏഴ് പേര് ലൈവ് ഹായ് 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 ഫസ്റ്റ് ലൂ ഫസ്റ്റ് ലൂ ഹായ് ഹായ് ഫസ്റ്റ് ലൂ ഹായ് ഒരുപാട് പേര് പന്ത്രണ്ട് പേര് ലൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഹലോ ബ്രദർ ഹായ് 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 ഫ്രീഡം മണി ഹായ് 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 ഓക്കെ ഹായ് റഫീഖ് റഫീഖ് ഹായ് 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 റഫീഖ് Okay. Isha's word of hearts. Hi, hi, hi. Hi. Rasar Entertainments. Hi. Kekamu, kekamu, kekamu. Ini parah ini kekamu. Clear ano? Kekamu. Kanamu. Okay. Shalu, hi. <coughs> okay. Uh, hi, hi. Surbi, hi, hi, Surbi. Hi. Rishad, hi, hi, Rishad. ഗുഡ് ക്ലിയർ റഫീഖ് ഹായ് ഹായ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ലൈവ് വന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പല തിരക്കുകൾ കാരണവും പറ്റുന്നില്ല ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ വീഡിയോ മോണിറ്റൈസേഷൻ വന്നു യൂട്യൂബിനകത്ത് കുറേ അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പം മറ്റുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള പുറത്തുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചാനലുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റുകൾ വന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഇതിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്നാമത് ഞാനിപ്പോൾ ലൈവ് വന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഫ്രീ ആയി മണി കിട്ടുന്ന ആപ്പ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ ഫ്രീ ആയി മണി കിട്ടുന്ന ആപ്പ് എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല ചില ബിസിനസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ആപ്പുകളുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടുണ്ട് മീഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാം അത് അതിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാശ് കിട്ടും അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷനോ വേറെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നോ വോളിയം പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹലോ ഇപ്പം കേൾക്കാമോ ഇപ്പം ക്ലിയർ ആണോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേര് ലൈവ് കാണുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഇക്ക ഓക്കെ 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 ചെക്ക് തിയറി ഓക്കെ ഇപ്പം ക്ലിക്കാമോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പം കേൾക്കാമോ ഇപ്പം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരോടും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സി എല്ലാവരും വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഫേസ്ബുക്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുക്കറിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മ്യൂസിക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേ ബി ഇനി മുതൽ അതിന് കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഉറപ്പല്ല പക്ഷെ വന്നതിന് ശേഷം അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളിലാണ് ഇതുപോലുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് ആണത് അപ്പോൾ അതൊരു ആ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടോക്കിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വീഡിയോസും മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല പക്ഷേ അല്ലാതെയാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വീഡിയോ മ്യൂസിക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എഫ് ബിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എഫ് ബിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ 
ചെയ്യരുത് ഇനി എഫ് ബിയിൽ വീഡിയോയുടെ മോണിറ്റൈസേഷനൊക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു എഫ് ബി പേജിൽ എത്ര ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആർട്ടുകൾ കണക്ട് ചെയ്യും ഒരു എഫ് ബി പേജിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആർട്ടുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു എഫ് ബി പേജിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പേജിൽ അപ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആർട്ടുകളുടെ ലിങ്കുകൾ കൊണ്ടുവേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം അതിന് ഓക്കെ ജിഹാസ് ടെക് തിയറി ഓക്കെ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര സിൽവർ ബട്ടൺ ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് ചാനലുകൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോഴല്ല യൂട്യൂബിൽ വന്നു നേരത്തെ യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന യു പ്ലേ ബട്ടൺസ് ഒക്കെയാണിത് പേയ്പാൽ ലിങ്കിങ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ എൻ ആർ ഐസ് ലിങ്കിങ് ടു റെഗുലർ അക്കൗണ്ട് ഓർ എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ ഇ കൊമേഴ്സ് സി ഇന്ത്യയിലുള്ള പല ബാങ്കുകളും പേയ്പാലിൻ്റെ പല പ്രോസസ്സിങ്ങുകളും അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പേയ്പാലിന് വേണ്ടി ബാങ്കിൽ വിളിച്ചപ്പോഴൊന്നും അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പേയ്പാൽ ഓതറൈസ്ഡ് അല്ല എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ചില ബാങ്കുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ചിലർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം മേ ബി എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ടുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ എഫ് ബിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ എഫ് ബിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മ്യൂസിക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അന്നമ്മൾ അന്നമ്മൾ എഫ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മുടെ പേജിൽ പോയിട്ട് പബ്ലിഷിംഗ് ടൂൾസിൽ പോവുക പബ്ലിഷിംഗ് ടൂൾസിൽ സൗണ്ട് കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതിൽ ഫേസ്ബുക്കിനകത്തുള്ള മ്യൂസിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടവർക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പം വീഡിയോ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പം ഈ ടിക്ടോക്ക് പോലുള്ള വീഡിയോസ് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൽ നിന്നൊന്നും വീഡിയോ റവന്യൂ ഒന്നും ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല പബ്ലിക് പ്രൊഫൈലുകളിൽ വരുന്ന റവന്യൂ ഒന്നും ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല പബ്ലിക് പ്രൊഫൈലുകളിൽ വരുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മുടെ പേജുകളിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് അതിന് മോണിറ്റൈസേഷൻ കൊടുക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ആരെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ക്യാമറയിൽ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോയെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് വൈറലായൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പേജിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നടക്കില്ല ഒറിജിനൽ കണ്ടൻസ് തന്നെ വേണം ക്രിയേറ്റീവ് കണ്ടൻസ് ആയിരിക്കണം മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ വേണം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്ക പാലിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇഷ്യൂയിലേക്ക് പോകും എഫ് ബി തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമും അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്തോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ആയി കൊടുക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ പേജിനകത്തുള്ള ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പേജിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് പോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഇൻകം പുറത്ത് പറയുവാൻ പാടില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ എന്തുകൊണ്ട് അല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഇൻകം പുറത്ത് പറയുന്നതിൻ്റെ എന്താ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് എത്ര വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തർ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ടെക് തിയറി മലയാളം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ക്രോസ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും കുറേ പേർക്ക് അറിയാം പേജ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂട്യൂബിൽ നിന്നും വളരെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ക്രോസ് പോസ്റ്റിങ് അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് പോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഇപ്പോഴല്ല മോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് പോസ്റ്റിങ്ങിലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെയറിംഗ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും ഒറിജിനൽ ഓണർ ഒരാൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേജിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയെ എൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേജും കൂടെ ക്രോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ
എന്നിരുന്നാലും ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ആ ഇഷ്യൂസ് കൂടുതലും ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കൾ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫെയർ യൂസ് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പം അത്രത്തോളം എന്നാ യൂട്യൂബിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കോപ്പി റൈറ്റ് ഓണേഴ്സ് കോപ്പി റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിന് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമായിട്ട് അതിൽ പറയുന്നത് അതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ളതല്ല അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ടൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് മേ ബി കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എനി അത് എനി അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഹായ് ഹായ് സനൻസ് രാജ് ഹായ് ഹായ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് യൂട്യൂബ് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബ് കൊണ്ടുവന്ന അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീഡിയോകൾക്കും ഇടയ്ക്ക് നേരത്തെ പത്ത് മിനിറ്റിന് മുകളിലുള്ള വീഡിയോസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോരോ ടൈം ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീഡിയോസ് മുകൾ മുകളിലോട്ടുള്ളതിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് വരും അപ്പോൾ മാനുവലായിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈമിങ് കൊടുത്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫേസ്ബുക്ക് അല്ല യൂട്യൂബ് തന്നെ കൊടുത്തോളും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല യൂട്യൂബിൻ്റെ പോളിസീസ് മുഴുവൻ ഫേസ്ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നിരുന്ന രീതികളും മെത്തേഡ്സും എല്ലാം യൂട്യൂബും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകുന്നത് ശരിക്കും ക്രിയേറ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഓക്കെ ടെക് തിയറി ഓക്കെ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഞാനൊരു സോങ് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ ആ സോങ്ങിൻ്റെ കോപ്പി റൈറ്റ് ഓണർക്ക് മാത്രമാവുമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കോപ്പി റൈറ്റ് ഓണർക്ക് മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്താൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്റ്റെബിൻ ഷാജി ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതേ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതാണ് അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അത് സി നമ്മൾ അതിന് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാക്കിങ് വരാത്ത വീഡിയോസിനെ മാനുവലായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാക്കിങ് വരുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ പാട്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാക്കിങ് വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡെമോ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിന് ട്രാക്കിങ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഡെമോ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ട്രാക്കിങ് വരുത്തില്ല പക്ഷേ അത് മാനുവലി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഒരു ഇമേജ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാനുവലി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അറിയാനും പറ്റില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ അപ്പം കഴിവതും ഒറിജിനൽ കണ്ടൻസ് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടേ നോക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ വോളി മീഡിയ ഹായ് 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 അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരിപ്പോൾ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈവ് കാണുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ആക്റ്റീവ്നെസ് ഒന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുമോ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചിലർ മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർ മാത്രം അതിന് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ലൈക്സ് കയറുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നിനു വേണ്ടിയല്ല ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കേട്ടോ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമല്ല എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ പിന്നീടായിരിക്കാൻ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാകുക എൻ്റെ ചാനലിൽ വരുന്ന കമൻസിൽ ഒരുപാട് പേര് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചിലർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സി നമുക്ക് ഈ സിനിമ ന്യൂസ
കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷനാണല്ലോ ആവശ്യം അപ്പോൾ ഈ പടം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കോപ്പി റൈറ്റ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങും ഏതെങ്കിലും ലേബൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലുകാരോ ഒക്കെ ഈ കണ്ടൻറ്റ് വാങ്ങും അവരാണ് പിന്നെ കോപ്പി റൈറ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സിലെ അപ്പോഴും ഈ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഗൂഗിൾ ഇമേജസ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വരുമോ ഗൂഗിൾ ഇമേജസിന് കോപ്പി റൈറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇമേജിൻ്റെയും താഴെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വരാം വരാതിരിക്കാം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ മ്യൂസിക് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ മ്യൂസിക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് എളുപ്പമല്ലേ അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മ്യൂസിക് ഇട്ട് പോയാൽ മതി വീഡിയോ മറ്റേ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ പോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിനകത്തില്ല യൂട്യൂബിനകത്ത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഓപ്ഷൻ അതിനകത്തില്ല അത് വന്നിട്ടില്ല മേ ബി വരുമായിരിക്കാം ഓക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഞാനൊരു സ്റ്റേജ് ഷോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ കോപ്പി റൈറ്റ് വരുമോ അതിൽ ഡാൻസിൽ ഒരു സിനിമ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് അതിന് കോപ്പി റൈറ്റ് വരുമോ കോപ്പി റൈറ്റ് നോട്ടീസ് വരാം കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് വരാം കോപ്പി റൈറ്റ് നോട്ടീസാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചാനലിലൊന്നും സംഭവിക്കില്ല കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്കാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൽ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് വരും മൂന്ന് സ്ട്രൈക്ക് വന്നാൽ ചാനൽ പോകും ഓക്കെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തെക്തിയറി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എങ്ങനെ ഫോളോവേഴ്സ് കുറവാണായിട്ട് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ക്രിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ വീഡിയോ റിമൂവായി പിന്നെ ഞാൻ അതേ വീഡിയോ തന്നെ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല വൈ അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്കൽ എറർ ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ വലിയ സീരിയസ് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റിമൂവ് ആയത് മേ ബി ഒരു കോപ്പി റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്കൽ എറർ ആയിരിക്കും വേറെ ഇഷ്യൂസ് ആകത്തില്ല ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫ്രീലാൻസറായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര ഇയേഴ്സിൻ്റെ പരിചയം വേണം അത് പഠിക്കുന്ന ആളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചിരിക്കും അയാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മേഖലയ്ക്കനുസരിച്ചിരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണോ എസ് സി ഒ ആണോ ഗൂഗിൾ ആണോ കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആണോ ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണോ അയാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മേഖലയ്ക്കനുസരിച്ചിരിക്കും അതിനകത്തുള്ള അയാളുടെ പ്രവൃത്തി പരിചയം അതിനകത്തുള്ള അയാളുടെ എക്സ്പേർട്ടിസം അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അത് എത്ര നാൾ കൊണ്ട് ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആറ് മാസം കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലർക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവുകൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നാലും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്കിലും അയാൾക്ക് വേണം സജസ്റ്റ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസി ടു യൂസ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് റൈറ്റിംഗ് ടൈപ്പിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാത്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ട്യൂഷൻ വീഡിയോസ് ഫിൽമോറ ഫിൽമോറയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കും സിമ്പിളാണ് വലിയ ടഫ് ഇല്ല അതിനകത്ത് താഴെ എഴുതി കൊടുക്കാം സബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ട്യൂട്ടോറിയലിനുള്ള അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തുള്ള ഇമേജസ് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് സിമ്പിളാണ് ഈസിയാണ് ലക്ഷ്മീസ് വേൾഡ് ടി സീരീസ് ഓർ പി ഡി പൈ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് ടി സീരീസ് ഓർ പി ഡി പൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ടി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കമ്പനിയും പ്യു ഡി പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയല്ലേ ഏറ്റവും വലുത് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടീമിൻ്റെ എഫേർട്ട് അല്ലേ ടി സീരിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ വ്യക്തി ഗ്ലോബലി ഫേമസ് ആയി നിൽക്കുന്നു അപ്പം ആ വ്യക്തി തന്നെ വ്യക്തിയുടെ ക്രിയേറ്റർ ചാനൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാനൽ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം സി ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി തന്നെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ മേ ബി പേജ് പോകാം പല പലരും ലൈക്സ് കൂട്ടിത്തരാം അതുപോലെ തന്നെ പല ഫോളോവേഴ്സ് കൂട്ടിത്തരാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചതികളിലൊന്നും പോയി പെടരുത് നിങ്ങളുടെ പേജ് ഉൾപ്പെടെ പോകും ഇപ്പോൾ പോയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്
എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേര് ലൈവ് ഇടുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലൈവ് പേര് ലൈവ് കാണുന്നതിൽ ഒമ്പത് പേര് ലൈക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എൻ്റെ കഥയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ലൈക്ക് കൂടെ ഇല്ലേ ഓക്കെ മറ്റെന്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അല്ലല്ലോ വൺ ഫോർട്ടി എങ്ങാണ്ടോ അല്ലേ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഫോർട്ടി സെവൻറ്റിയോ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങാണ്ടോ സാധാരണ യൂട്യൂബിൽ നിന്നിൻ്റെ പോളിസി പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോ എങ്ങാണ്ടോ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ ക്രിയേറ്റർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ യൂട്യൂബിന് പോകുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് യൂട്യൂബിനും പോകും അതിനകത്തൊക്കെ യൂട്യൂബ് പിടിക്കേണ്ടതൊക്കെ പിടിക്കുകയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യും എഴുതിയാൽ താല്പര്യമൊക്കെ എങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് എഴുത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ എഴുത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പേജ് എന്തിനാണെന്നുള്ളതൊന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ട്രാഫിക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ വേണ്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്കിനകത്തു നിന്ന് റവന്യൂ കാണില്ല പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുത്തുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവർ നേരത്തെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നല്ല റീച്ചൊക്കെ വേണം അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒന്നും പൈസ കിട്ടില്ല നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെ അതിന് വേണ്ടി വരും പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ വഴി റവന്യൂ കിട്ടുന്നു കണ്ടൻറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി വെബ്സൈറ്റ് സിമ്പിൾ മതി എസ് സി ഒന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അതൊന്നും വേണ്ടെങ്കിലും എഫ് ബിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ട്രാഫിക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഡിഗ്രി നിർബന്ധമാണോ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഡിഗ്രി ഒന്നും ഇപ്പം നിർബന്ധമല്ല ഇനി നാളെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കേ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്കേ ജോലി തരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ജോ സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലാൻസറായിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഡിഗ്രി ഒന്നും ഒരു നിർബന്ധമല്ല വർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി യൂട്യൂബിൻ്റെ പുതിയ മോണിറ്റൈസേഷൻ പോളിസി എന്താണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ പുതിയ മോണിറ്റൈസേഷൻ പോളിസി വേറെ ഒന്നും അല്ല അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ഉള്ള വീഡിയോകൾക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് മുകളിലുള്ളതിലെ മൂന്നോ നാലോ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് മുകളിലോട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓർഗാനിക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനുവലി വിടാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വിടാം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പിന്നെ കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റും കൂടെ യൂട്യൂബ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊന്നുമല്ല നേരത്തെ കോപ്പി റേറ്റ് വരുമ്പോൾ ആരാണ് വന്നത് എന്തിനാണ് വന്നത് എന്തിനാണ് കോപ്പി റേറ്റ് ചെയ്തതെന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി മുതൽ ഇമേജിനാണോ ചെയ്തത് മ്യൂസിക്കിനാണോ ചെയ്തത് വീഡിയോയ്ക്കാണോ ചെയ്തത് ഈ സമയത്താണോ ചെയ്തത് ആ സമയത്താണോ ചെയ്തത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഒരു കോപ്പി റേറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതൊക്കെ കാണാനും പറ്റും കോപ്പി റേറ്റ് കിട്ടിയവർക്ക് ഓക്കെ നൈറ്റ് ബോട്ട് എന്തുവാ ഓക്കെ ബോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല ബോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ട്രാഫിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പല കമ്പനികളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഐ പി അഡ്രസ്സ് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഫറൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈലുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൺട്രീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് എന്ന് ഡോൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു യു ആറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോട്ടിലേക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇന്ന ട്രാഫിക്കിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ
ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വയലേഷൻ ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുക ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യും ഇപ്പം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ലോ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും ഗൂഗിളും ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം നോ അതിനൊന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല കോപ്പിറൈറ്റ് കൊടുത്ത ആൾക്ക് അത് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുമോ തീർച്ചയായിട്ടും റിട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് റിട്രാക്റ്റ് എ ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ഹെൽപ്പിൽ പോയാൽ അത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും അവർക്ക് നമ്മുടെ ആ കോപ്പിറൈറ്റ് കൊടുത്ത കംപ്ലൈൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് റിട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഫോളോവേഴ്സായി നിൽക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ഫോളോവേഴ്സിനെ എങ്ങനെ കൂട്ടാം ഫോളോവേഴ്സിനെ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് നല്ലതാവണം പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കണം പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പെയ്ഡ് മെത്തേഡാണ് പെയ്ഡ് മെത്തേഡ് അല്ലാതെ പറയണമെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് നല്ല ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കണം ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീൻ എന്നത് ഉള്ളതാണോ ബ്രോ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീൻ എന്നുള്ളത് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കയറിയിട്ട് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീൻ ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കേട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു അത് കേട്ട് നോക്കിയതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് വന്നിട്ട് വലിയതായിട്ട് ആർക്കൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാവേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂസ് അല്ല അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നവർ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് വന്നവർ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്ത് തരണം അതാണ് നിങ്ങൾ ആകെ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണത് പറയുന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സസ്പെൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അത് തിരിച്ചു കിട്ടുവാൻ ഞാൻ മാസത്തിൽ അപ്പീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് ആ കിട്ടാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ആ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടിയാനെ പിന്നെ എപ്പോഴും റിട്ടേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി അത് തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അത് തിരിച്ച് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ടോ എല്ലാം കിട്ടേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സീരിയസ് ഇഷ്യൂ അവരായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് തന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മാനുവലി അതൊന്നും ഇനിയിപ്പോൾ പോയതൊന്നും അവർ തിരിച്ചു വരില്ല കുറച്ച് മുൻപ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്ന് പോയ ഒരു ചാനൽ ഇനി എടുക്കാൻ കഴിയുമോ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്ന് പോയ ചാനൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം റിട്രാക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നു ഇന്നുണ്ട് സീരീസ് ബോർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ബിക്കോസ് ഓഫ് സഡൻ റൈസ് ഇൻ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പക്ഷേ അത് ശരിക്കും ജിയോ എഫക്റ്റ് അല്ലേ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നു സീരീസ് ബോർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ടി സീരീസോ ഓ ഓക്കെ 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 ടി സീരീസ് എനിക്കത് മനസ്സിലായി ടി സീരീസ് ആണെന്നുള്ളത് ബിക്കോസ് ഓഫ് സഡൻ റൈസ് ഏ ടി സീരീസ് ബോർഡ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചോ ഒന്നുമല്ല അവർക്കൊക്കെ സി നമ്മളെന്തിനാണ് ഈ ടി സീരീസ് സി റിയൽ കണ്ടൻസ് ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻസ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റാണ് വേൾഡ് വൈഡ് കാണുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ഒന്നാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് വാങ്ങി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ അതിശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കേട്ടേണ്ട കാര്യവുമില്ല അതൊക്കെ ഓരോരോ മണ്ടൻ സംസാരങ്ങൾ നമ്മളത് വെറും ഒരു ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആർക്കും താങ്കളുടെ വരുമാനം യൂട്യൂബ് ആണോ അതോ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണോ യൂട്യൂബ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും കൂടെയാണ് എൻ്റെ വരുമാന മാർഗം ഓക്കെ പിന്നെ ബ്രോ ഇപ്പോൾ പുതിയ യൂട്യൂബ് ബിഗ് അപ്ഡേറ്റ് ആഡ്സ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വീഡിയോ എന്താണ് യൂട്യൂബ് അപ്ഡേറ്റ് വിശദീകരിച്ച് പറയാമോ ഞാൻ ബ്രോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ മോണിറ്റൈസേഷൻ അപ്ഡേറ്റിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ തവണ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തെട്ട് മിനിറ്റിന് മുകളിൽ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് 
നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുവോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല എനിക്കിത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് കൂടുതൽ ലൈക്കും കമൻസും ഷെയറും ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചാനലും ഇത് ചെയ്യാം താങ്കൾ ഫിറ്റാക്ട് ഐ ടി ക്ലബ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡറാണോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഫിറ്റാക്ട് ഐ ടി ക്ലബ് ഞാൻ ഒരു തവണ ഞാൻ പോയിട്ട് ഈ ഫിറ്റാക്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ അറിയാവുന്ന അതിൻ്റെ ട്രെയിനേഴ്സിനോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ പേർക്കൊക്കെ ഫിറ്റാക്ട് സഹായമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു ഒബ്ജക്ഷനും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഫിറ്റാക്ട് മെമ്പർ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് ഫിറ്റാക്റ്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ബാങ്ക് കുറച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുമോ ക്ലിക്ക് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ചെയ്യാം സീ നമുക്ക് വേറൊരു ചാനൽ ഈ ചാനലിലും ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ചാനലിലും കാരണം ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ പരിപാടികൾ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹായ് ഇക്ക യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുട ഫിൽമ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് എറൗണ്ട് ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നാലായിരം രൂപയും കണ്ടോ വരും കേട്ടോ ആരാണത് ചോദിച്ചത് ഡി ഫോർ ഡാനിയൽ ലോഗി വൺ ടു ത്രീ ക്ലിക്ക് ബാങ്ക് സി ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ലൈക്ക് തരണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ലൈക്ക് തരണം ഓക്കെ താങ്കൾ ക്ലിക്ക് ബാങ്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്യും ക്ലിക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം ലോഗി വൺ ടു ത്രീ ഡി ഫോർ ഡാനിയൽ ഫിലിമോറ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെത്ര ആകും എന്നുള്ളത് അപ്ഡേ പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ അപ്ഗ്രേഡ് വീണ്ടും വൺ ഇയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ലൈഫ് ടൈം ആ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോ വേർഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് ആവും ഹായ് ഇക്ക യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ഇമേജസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ആപ്പ് പറയുമോ പ്ലീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ഇമേജസ് എടുക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന് വെബ്സൈറ്റിന് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ആപ്പ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പിക്സബേ യു എൻ സ്പ്ലാഷ് പിന്നെ പെക്സൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ പിക്കിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെ എടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ റജില ലൈക്ക് ചെയ്യ് ലൈക്ക് ചെയ്യ് റജില ലക്ഷ്മി പുറകിൽ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഇതാ കാണോ കണ്ടുല്ലോ ഓക്കെ അതിപ്പോഴല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ മുതലേ ഒരുപാട് ചാനലുകൾ ഇനി ഇനി ഇനിയും ഇവിടെ നമുക്ക് ടോ ടോട്ടൽ പത്തിരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ചാനലുകൾ മൂവി വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് മൂവി വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഓണർ ഇൻഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് പുള്ളിയും ഞാനും കൂടെയാണ് ഡിജിമാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഓൺ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ബിസിനസ് ആണ് ഈ യൂട്യൂബ് ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ ഞാനും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് ചാനലുകളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് മെയിൻലി ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് അല്ല ഞാൻ ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്ന റൺ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് ആണ് ഇതല്ല നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സെക്ഷനിലാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഗൂഗിൾ ആപ്സ് എസ് സി ഒ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു നിങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള നിങ്ങളൊക്കെ തിരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണത് ഓക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു ഓക്കെ ബുറോജ് നേ നേരത്തേക്കാളും ഏണിങ്സ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ അതാ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വന്നതോടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഏണിങ്സ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അപ്ഡേറ്റ് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂട്യൂബ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ വീഡിയോ മോണിറ്റൈസേഷനിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇടപെട്ടും പരസ്യം കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലും ആളുകളെ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റവന്യൂ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ കിട്ടിയ കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ബാക്ക് ലിങ്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കീവേഡ്സ് ആണോ
ഓക്കെ റിപ്ലൈ തരൂ ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് ആണ് സോളോ ട്രാവലിംഗ് ആണ് ആയിക്കോട്ടെ കീപ്പ് ഡൂയിങ് പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ വേണം ചെയ്ത് പോകാൻ കേട്ടോ നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ല വീഡിയോസ് നല്ല അവതരണം നല്ല കാണാൻ കൗതുകമേറിയ കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെ ട്രാവൽ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കണം ഐ ലവ് നേച്ചർ ഹായ് 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 ഹാഷ്ട ഗോപ്രോ വീഡിയോസിൽ ഫിഷ് ഐ ലെൻസ് ഹലോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാമോ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ദ ഫിലിമോറ ഓർ കൈൻ മാസ്റ്റർ ഏതാണ് നല്ലത് ഞാൻ ഫിലിമോറയെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ സാർ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ചാനൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ മലയാളം ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ്സ് യെസ് യെസ് ചാനൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ചാനൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ തരുമോ ഓക്കെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ തന്നെ എബോട്ടിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനതിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ ആ വെയിറ്റ് പരിപാടി ഉണ്ട് വൺ ടു ഡബിൾ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് വൺ ടു മലയാളത്തിൽ ആരും തന്നെ ആഡ്സ് ഫൈവ് മിനിറ്റിൽ കുറച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നോക്കിയിട്ടും കണ്ടില്ല ബ്രോജ് വീഡിയോ ഈ അപ്ഡേറ്റ് ഇന്ന് ഇന്ന ഇന്നലെ എങ്ങോട്ടോ വന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യും കേട്ടോ ഓക്കെ യൂട്യൂബിൽ ക്യാമറയുടെ മുൻപിൽ വരണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് റാബിറ്റ് മീഡിയ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വരണമെന്നുള്ളത് സി നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുമല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട് മനസ്സിലായോ കാരണം ഞാൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന രീതികൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവാം അതായത് നെറ്റിൻ്റെ എന്തോ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് കട്ടാകുന്നത് കേട്ടോ സോറി ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ 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 ആയോ പറയൂ ഫ്രീ മൈൻഡ് ഹായ് 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 കിടിലൻ വീഡിയോസ് ബാക്കിലുള്ള സിൽവർ ബട്ടൺസ് എവിടെ നിന്ന് ഒപ്പിച്ചു കുറേ ഉണ്ടല്ലോ മേടിച്ചതാ മേനകേന്ന് ഞാൻ പ്ലേ ബട്ടനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ തമാശ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ ശ്രുതി നമ്മൾ ഒരുപാട് ചാനലുകൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചാനലുകളാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്ലേ ബട്ടൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പറയൂ പറയൂ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സ് ഹായ് ഹായ് മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടിയ ചാനൽ സെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടിയ ചാനൽ സെൽ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല അവർ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ റീ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മാത്രമല്ല സെല്ലിംഗ് മെത്തേഡൊന്നും യൂട്യൂബിനകത്ത് അലോഡഡ് അല്ല കണക്ഷൻ പോയോ കണക്ഷൻ പോയോ തിരിച്ചു വന്നു സൗണ്ട് സിങ്ക് ആകുന്നില്ല നോട്ട് ക്ലിയർ യേസ് ക്ലിയർ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ ആയിരിക്കും നല്ല കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ സുഹൃത്ത് എന്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഏ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വേറെ ഒരാളെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണോ ഏ അതെന്നോട് തന്നെ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ലേ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാതെ വേറെ അവിടെ ഫുഡ് നല്ല കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ കേട്ടോ വെറുതെ പറഞ്ഞ കേട്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഷനൂബ് എവിടെ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ കൊച്ചിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്ലേ ബട്ടൺ ഏതാ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലേ ബട്ടണോ ലക്ഷ്മി ഈസ് വേൾഡ് എന്താണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ പ്ലേ ബട്ടൺ ഏതാണെന്നുള്ളതോ കാലിക്കട്ട് എന്നുള്ളതല്ലേ എനിക്കിപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ കാര്യം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നല്ലതാണ് ഇവർ നല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളെ പേഴ്സണലി അറിയാം അപ്പോൾ അവർ നല്ലതാണ്
പ്രതീക്ഷിച്ച റിപ്ലൈ തന്നെ കിട്ടി കിടിലൻ വീഡിയോസ് താങ്ക് യു ഞാൻ കരുതി വാങ്ങാനൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോയതാണ് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയെന്ന് സാർ എനിക്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കണം ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കാനെന്നുള്ളവർ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്ക് നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കൂ കാലിക്കറ്റ് ഏരിയ ഓക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ യൂട്യൂബ് ആപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ സ്റ്റോറി ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡും ഗോലയും വരുന്നതിൻ്റെ താഴെ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ ഇമേജ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു സ്റ്റോറി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ബട്ട് ഞാൻ തലശ്ശേരിയാണ് നിയർ ബൈ പ്ലേസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് അവിടെ വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് തലശ്ശേരിയിലുള്ളവർക്ക് ഞാൻ നിയർ ബൈ എവിടെയാണ് കോഴിക്കോടല്ലേ ഉള്ളൂ കോഴിക്കോട് ഒരുപാട് നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോകും സെർച്ചിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സെർച്ചിൽ വരുന്ന നല്ല സ്ഥാപനത്തിൽ വരിക ഓക്കെ ലക്ഷ്മി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സൈസ് അല്ല സിൽവർ ഉണ്ട് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ട് പ്ലാറ്റിനം ഉണ്ട് പ്ലാറ്റിനം ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്ലാറ്റിനം പ്ലേ ബട്ടൺ ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് പോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പ്രൈവറ്റായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ യൂട്യൂബ് അതെ അതെ സീക്രട്ട് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ സീക്രട്ട് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂട്യൂബ് പോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊച്ചിയിൽ ഓഫീസിൽ വരാം അഡ്രസ് പ്ലീസ് ഷനോബ് എന്താണ് ഷനോബ് അല്ലേ ഷനോബ് എൻ്റെ ഈ നമ്പറിൽ ഞാൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുമ്പ് എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് വൺ ടു ഇതിൽ വാട്സാപ്പ് അയക്കൂ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ലൈവിൽ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ കമ്പനികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സർവീസസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഓക്കെ അതെനിക്ക് കമ്പനികൾക്ക് അതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല റിഷാൻ മോനു പള്ളിപ്പുറം എന്താണ് കിട്ടാത്തത് റിഷാന് കിട്ടാത്തത് എന്താണ് സീക്രട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പബ്ലിക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും പറ്റും മിക്കുമാറും ഇനി ജിയോ വന്ന പോലെ ഫേസ് വരും അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് എല്ലാം നല്ല ഏണിങ് തരും നമുക്ക് ജിയോ നെറ്റ് തന്ന പോലെ ഓക്കെ ഓക്കെ ബുരാജ് എഫ് ബി എത്ര നാളായി ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും ഒരു ഒരു വർഷമൊക്കെ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഒരു വർഷത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോ എത്ര എഴുപത് സംതിങ് ഒക്കെ വെച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു മാസം ഒരു അഞ്ച് വീഡിയോ ആറ് വീഡിയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളു തോന്നുന്നു ഡെയിലി വൺ വീഡിയോ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പല പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ 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 എന്ന് എന്നിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാനത് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നില്ല ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് യൂട്യൂബിൽ ബി ജി എം കൊടുക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക കോപ്പിറൈറ്റ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എൻ സി എസ് നോക്കി വേറെ ഏതാണ് നല്ലത് ലൂലാ ബി സോങ്ങിൻ്റെ വേണമായിരുന്നു ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാമോ ആ സോങ്ങിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അയ്യയ്യോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നുണ്ട് ഒന്ന് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഓഡിയോ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് വഴിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി എൻ സി എസിലൊക്കെ പോയി എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടണമെന്നില്ല ഏത് ഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓണറിൻ്റെ ഒരു ഫോണാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐപാഡിലാണ് ലൈവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ലൈവ് വരാനായിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സമ്പ്രദായമാണെന്ന് തോന്നി അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും പെട്ടെന്ന് ലൈവ് വരാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലാണ് ലൈവ്
കിഡിലൻ വീഡിയോസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് വാട്സാപ്പിൽ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എനിക്കതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പറയാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് ബോറിങ് ആവും ഓക്കെ ബ്രോ ഈ മൊണിറ്റൈസേഷൻ ഫോർ തൗസൻഡ് അവർ തൗസൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തം വീഡിയോയ്ക്കൊക്കെ ഇട്ട ചാനൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മോണിറ്റൈസ് ഇനേബിൾ ആകുമോ അല്ല മോണിറ്റൈസേഷൻ ഈ സ്വന്തം വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ റിവ്യൂ ചില ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ റിവ്യൂവിന് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് വളരെ കുറവ് ആളുകൾക്കാണ് എന്നാലും ചിലർക്കൊന്നും അത് കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആവും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എപ്പോഴും ചോദ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് യൂട്യൂബ് ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് അതാ ഇപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ലൈവിൽ കറക്റ്റ് ആയത് കേട്ടോ അതാ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേര് ലൈവ് കാണുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലൈക്ക് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ വന്ന് പോയവരിൽ പലരും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പലരും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അതെനിക്കറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് കയറും ഇപ്പോൾ നോക്കിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ടെൻ കെ ഫോളോവേഴ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി കെ റീസൺ വ്യൂസ് കിട്ടാൻ ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാമോ ലൈക്ക് ചെയ്തില്ലല്ലേ ഓഫ് ഭയങ്കരമാരാണ് കേട്ടോ ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യില്ല കഷ്ടം നാൽപ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റായി ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അറിയോ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇതുപോലും ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഏ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്ക് യു രസമല്ലേ നിങ്ങളെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആരുടെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അതൊക്കെ അവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യും എൻ്റെ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ആരുടെ എങ്കിലും കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ബ്രോ ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് മൈ ചാനൽ പ്ലീസ് യൂട്യൂബിൽ എവിടെയൊക്കെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മിസ് ആകുന്നുണ്ട് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് മോർ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഗുഡ് വീഡിയോസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ക്യാമറയുടെ മുൻപിൽ വരണോ റാബിറ്റ് മീഡിയ ക്യാമറയുടെ മുൻപിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും നിങ്ങളെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഫാൻസ് ഉണ്ടാവും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ അവർ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യും ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്കിപ്പായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് നേരം കാണണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരിക ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരിക യൂട്യൂബിൽ ക്യാമറ യൂട്യൂബ് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് യൂട്യൂബ് സ്റ്റോറീസിൽ എന്തോ വൺ മി ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് എന്തോ പറ്റുള്ളൂ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിനകത്തൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അൺവാണ്ടഡ് ലിങ്ക്സോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക കോപ്പി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ തൗസൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോളോവേഴ്സിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡിങ് മുതലുള്ള വാച്ച് ടൈം ആണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ് ആവുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പേജിൽ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൽ ത്രീ മിനിറ്റ് വീഡിയോസിൽ വൺ മിനിറ്റ് വീതം തേർട്ടി തൗസൻഡ് വാച്ച് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മിനിറ്റ്സ് വാച്ച് ടൈം ഉണ്ടായാൽ മതി അത് പതിനായിരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തപ്പാ താങ്ക് യു ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തേർട്ടി കെ വ്യൂ ആവണം ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി കെ വ്യൂ അല്ല തേർട്ടി കെ മിനിറ്റ്സ് വാച്ച് ടൈം ആണ് വേണ്ടത് അത് ലാസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിലാണ് കേട്ടോ സുഹൈബ് മെക്കാനിക്കൽ ബുറേജ് മൊബൈലിൽ ഏറ്റവും നല്ല എഡിറ്റർ ഏതാണ് മൊബൈലിൽ ഏറ്റവും നല്ല എഡിറ്റർ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൈൻ മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽമോറ ലൈവ് സ്ട്രീം യൂട്യൂബ് വാച്ച് ടൈം ആയി എടുക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈവ് സ്ട്രീം യൂട്യൂബ് വാച്ച് ടൈം ആയിട്ട് എടുക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈവ് വന്നിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പേര്
ഞാൻ എത്തി ഓക്കെ ഞാൻ എത്തി ഓക്കെ ദയ സി അടൂർ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു സംശയം ബ്രോ ഫിഫ്റ്റി ടു കെ സബ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതെന്താ അതെന്താ അങ്ങനെ ബ്രോയുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോകുന്നവരാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആണോ ഇതൊന്നുമല്ല പ്രോബ്ലം എൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ മോണിറ്റൈസ് ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ മോണിറ്റൈസേഷൻ പ്രോസസ് വന്നപ്പോഴാണെന്നറിയോ ഒരു ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഈ നാലായിരം മണിക്കൂറിൻ്റെ നാലായിരം അല്ല ഒരു പതിനായിരം മണിക്കൂർ വന്നാലേ വാച്ച് ടൈം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വന്നപ്പോൾ ചാനൽ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു പരീക്ഷണം ശരിക്കും നടത്തി നോക്കി അതെന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ചാനൽ ഒരു മൂവി ന്യൂസ് ടെക്നോളജി ന്യൂസ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമേജ് വെച്ച് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ചാനലായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്ന് വീഡിയോയ്ക്ക് റീച്ച് കിട്ടി രണ്ട് വീഡിയോ അപ്പം തന്നെ മൊണ്ടൈസായി ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ മൊണ്ടൈസായി അപ്പം വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിലുണ്ടായിരുന്ന പഴയതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോഴും വാച്ച് ടൈം ഒന്നും പോയില്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും പോയില്ല അവരൊക്കെ അവിടെ തന്നെ നിന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്നും ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നില്ല അവർക്കൊക്കെ ഇത് ആരാണെന്ന് കൂടെ ചിലപ്പോൾ അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം അവരൊന്നും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നില്ല പുതിയതായിട്ട് വന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് വ്യൂവേഴ്സ് കുറവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈവ് കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും പേരൊക്കെ കുറവായിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഓ ഹായ് 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 ചക്തിയറി ഹസി അടൂർ നീ പൊളിയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹസിയെ തകർക്ക് തകർക്ക് ഇഷ്യൂ വര വരില്ലെന്നല്ല മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടില്ലേ ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് ഓഡിയോസ് വെച്ചുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടും മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടില്ല എന്നല്ല പക്ഷേ എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്രോക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മലയാളം യൂട്യൂബർ ആരാണ് ബ്രോച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മലയാളം യൂട്യൂബർ അല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഈ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എല്ലാവരെയും കണ്ട് 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 കണ്ടേ അതിലാരെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് അതായത് ഷെറിൻസ് വ്ലോഗ് എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഷെറിനെ എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടപ്പോൾ ഷെറിൻ്റെ വീഡിയോ ഷെറിൻസ് വ്ലോഗ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോ ഒന്നും ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയല്ല പക്ഷേ ഷെറിൻ്റെ വീഡിയോയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ നാച്ചുറൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കൂടുതൽ എക്സാജറേറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടോ ഒന്നും പറയാതെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ നിന്ന് ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഷെറിൻ ഷെറിൻ അപ്പം ഷെറിൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം പക്ഷേ ഷെറിൻ്റെ വീഡിയോസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലാതെ ഒരു എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരാളുടെ അവതരണ ശൈലിയിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലാതെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിൽ ആരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നല്ലൊരു യൂട്യൂബർ നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂട്യൂബർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷാറൂഖ് ഹായ് 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 ഷാറൂഖ് എന്തുണ്ട് വിശേഷം പഠിത്തമൊക്കെ എവിടെ വരെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് കയറിയോ അതോ സ്വന്തം ബിസിനസ്സിലേക്ക് മാറിയോ അതോ അറേവായിൽ തന്നെ ജോലിക്ക് കയറിയോ വീഡിയോ റിമൂവ് ചെയ്താൽ വാച്ച് ടൈം ആൻഡ് വ്യൂസ് പോവില്ലേ ഷെബിൻ പോവില്ല വീഡിയോ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാച്ച് ടൈം ആൻഡ് ഇത് പോവില്ല അവിടെ നിന്നു ബ്രോക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു കണ്ടായിരുന്നു അമർജിത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരിപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ വാട്സാപ്പിലുള്ള മെസ്സേജസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കാ കണ്ടിട്ട് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തവർക്കും പേഴ്സണലായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ലൈവ് വരാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ ലൈവ് തീരാനായിട്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം എത്ര സബ്സ് കിട്ടി എൻ്റെ അപ്പോൾ ബ്രോയുടെ ഫേസ് കാണിച്ചിടുന്
എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ഓക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാമിൽ ഇടാമോ അതെ ഞാൻ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് എടുത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് ഇടുന്ന സംഭവം ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നേ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചാനൽ ഇത് വരുന്നില്ല ചാനൽ അവിടെ റീഡ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല ഒരു ലിങ്ക് മാത്രം കിടക്കുന്നത് അത് മഹാബോറാണ് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഒരു ചാനൽ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയപ്പോൾ തന്നെ വ്യൂസ് വ്യൂസ് കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുക അതെനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വീഡിയോ പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയാൽ വ്യൂസ് പോകും പക്ഷേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പോകില്ല കേട്ടോ അല്ല വാച്ച് ടൈം പോയില്ല വ്യൂസ് പോകും തോന്നുന്നു വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഫേസ് കാണിക്കാതെ വീഡിയോ ചെയ്താൽ ഐ മീൻ ബിഹൈൻഡ് ദി ക്യാമറ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഇല്ല ബിഹൈൻഡ് ദി ക്യാമറ ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ വീഡിയോ അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂവേഴ്സും ഒക്കെ കിട്ടാൻ പാടായിരിക്കും ഇക്ക എങ്ങനെയാണ് കുറേ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയത് ഓരോരോ ചാനലുകളും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂവി വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ക്ക് ഒരുപാട് ചാനലുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓണർ ഞാനും കൂടെയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ ചാനലുകൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലേ ബട്ടൺസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് എന്തറിയാമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺസ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു കാര്യമല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജെനുവിനിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളതവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ യൂട്യൂബ് ഒരു ലൈഫ് ടൈം ജോബായി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ യൂട്യൂബ് ഒരു ലൈഫ് ടൈം ജോബായി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കാര്യം തുടങ്ങി വെച്ച് പരീ നമുക്കൊന്നും എന്താണ് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താനായിട്ട് യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കാം അത് സക്സസ് ആവാം സക്സസ് ആയാൽ അത് സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതെങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫുൾ ടൈം ജോബ് ആക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ അമർജിത്ത് ഓക്കെ താങ്ക്സ് എം ഫൈ ട്രാവൽ ഹായ് ബ്രോ ഹായ് 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 ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വീഡിയോ എത്ര വ്യൂസ് കിട്ടിയാൽ മൊണിറ്റൈസേഷൻ ഇനേബിൾ ആവും ആ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം പത്ത് മിനിറ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒരു വാച്ച് ടൈം പത്ത് മിനിറ്റല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ആറായിരം മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ നാലായിരം മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ഒരു അമ്പതിനായിരം പേര് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായി പത്ത് മിനിറ്റ് വീഡിയോ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇൻറ്റു അമ്പതിനായിരം അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു അമ്പതിനായിരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അപ്പം ഒരു അമ്പതിനായിരം പേര് കണ്ടാൽ മതി പക്ഷേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വിധം കാണണം ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് വിധം പോലെ കണ്ടാൽ പോരാ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ലൈവ് നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ ലൈവ് ഉറപ്പ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കല്ല് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോകൾ എടുക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു ലൈവിൽ കാണാം പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടാം എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് വൺ കെ വ്യൂസിന് എത്ര പൈസ കിട്ടും ഫേസ്ബുക്ക് വൺ കെ വ്യൂസിന് ഒരു ഡോളർ കൊടുക്കുന്ന കമ്പനി ഒരു ഡോളർ തരും രണ്ട് ഡോളർ കൊടുക്കുന്ന കമ്പനി രണ്ട് ഡോളർ തരും മൂന്ന് ഡോളർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് ഡോളർ തരും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടി അല്ലാതെ ആയിരം വ്യൂസിന് എന്നുള്ള കണക്കല്ല ഓക്കെ ബൈ പോവല്ലേ ഷെബിൻ വി എം ഷെബിൻ ചോദിച്ചോളൂ 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 ഷെബിൻ ആൻസർ പ്ലീസ് ദിൽസ് നെറ്റ് ഷെബിൻ ഇക്ക ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് കുറേ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഷെബിൻ അങ്ങനെ കമ്പനി എങ്ങനെ കമ്പനി
ആ കമ്പനി ചിലപ്പോൾ എത്ര രൂപ വീതമാണോ കൊടുക്കുന്നത് കാഡ്ബറി കൊടുക്കാം എക്ലെയർ കൊടുക്കാം ബെൻസ് കൊടുക്കാം മാരതിക്കാർ കൊടുക്കാം ഇവരൊക്കെ പരസ്യം കൊടുക്കാം ഇവരൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബ്രോഷരി ബുറോജ് ഫോർ ടെക് ഒരു മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം ഈ ലൈവ് കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ആ തുടക്കം മുതലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓക്കെ ബൈ ബൈ ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണേ ബൈ എവിടെ ഇല്ല <laughs>